Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор. Необычный, потому что, во-первых, давно у нас не было обзоров из ателье Тиграна, его обновленного, которое теперь называется АТР, автотюнинг Ростов. Обзор необычный, потому что у нас второй автомобиль здесь стоит. Машины практически две равные по разгону 0.100. Шкоды 4.6, лучший замер у Эльдара был, и у меня тоже лучший замер 4.6. Несколько раз я делал замер, машина особо не обкатана еще, и на заявку 4.4 пока не выходит. Хороший шанс есть у Шкоды двухлитровой унизить новейший гибридный АМГ. Эльдар очень конкретно доработал эту Шкоду, поставил в нее задний привод, но у нас обзор состоит сегодня не только из драгрейсинга, а также наш традиционный музыкальный обзор. Мы снимем обзор аудиосистемы и, собственно, эта аудиосистема и добавила, да, Тигран, судя по тому, что просела задница. Но если она с музыкой Мерса унизит, то это вообще хвала вагу и позор Мерседес. Блин, я же главное забыл, да? Уже пол обзора сняли. Ой, я так не вижу ни хрена. Дешевые липтон очки. Они в Шкоде были. И это была погремушка. Я начал музыку настраивать и говорю, что гремит так потолок. А там в очечниках очки вот эти вот крутые липтон. Я буду, наверное, сегодня весь обзор в них снимать. Я не сильно на дебила похож. Много технических характеристик по автомобилям. Здесь у нас двухлитровая Шкода RS. Заявка у нее 7,2 с завода до 100. И Эльдар вот каким-то образом умудрился ее чипануть, поставить полный привод, и машина едет гораздо быстрее. Преимущество у Мерседеса то, что то, что он новый. Преимущество у Шкоды то, что она на полтонны легче была, да? Пока мы не поставили музыку, нас обвинять теперь, да, вагодрочеры, что надо было гоняться до музыки. Музыка насколько потянула? Разбор. А? Полкорпуса. Пол корпуса музыки ты поставил. Видите, Тигран как разбирается в музыке. Веса добавилось прилично. У нас здесь стоит два сабвуфера, три усилителя, процессор, трехполоска и виброизоляции. Да, ты добавлял? Обе машины, хоть вы этого и не видите, они грязные. Моя грязная, потому что она черная, поэтому она всегда грязная. Желтая грязная. Я не знаю, почему она грязная, Тигран. Тигран не успел ее помыть. Поэтому мы сейчас поедем в одно место. Вернемся к вам через одну секунду. Раз. А что вы сделали с лимонкой, а? Я напомню. Хотя больше себе, напомню, для вас-то одна секунда прошла. Я в Саратове уже побывал. Магазин новый открыл. На тренажке повалил. Всех опять наебал. Сказал, воскресенье отправляем. Пятницу закончить, в субботу мы с Тиграном снимаем. В воскресенье надо кровь бизнесу ее отправлять. А потом я вспомнил, что мне в субботу в Саратове на открытие надо быть. Смотрите, как агрессивно и четко вообще. Крутые прям диски. И вот. Небольшое лирическое отступление, чтобы у вас был повод написать со своим мерседесом леша кот красавчик у него больше нет мерседеса продал мерседес и купил себе бмв такую бмв да чтобы не ломалась знаете почему у него бмв теперь почти не ломается потому что у него два колеса всего крыши нет двери нет нихуя вообще нет что это за бмв вообще постреляешь лешек на камеру а ну-ка ох е... я микрофон сломался по моему а ну да, я прям туда, в ад загляну. Ох ты, сука! Аж страшно. Такие обычные движения в керамик Технологи. У нас есть идея заехать Прада против Е53 по полю. Найдешь такое поле, чтобы я смог поехать? У меня каска, я тебя сделаю. У тебя есть каска? Тогда не факт. Так, машину загнали помыться. Леша сказал, не отпущу ее, шагрень, салон грязный. И еще много чего ему не понравилось, поэтому я вам сейчас перечислю все, что с этой машиной было сделано. Кузов был отполирован и было нанесено три слоя керамики по какой-то технологии. Керамик Technology, у ребят там какой-то свой фирменный состав. Шагрень, ну, чуть осталось, но была, была прям жесткая. Сейчас она ушла, машина нереально блестит. Я бы даже сказал, цвет поменяла, хотя может быть освещение такое, но она была желтее. Сейчас прям такой какой-то лимонный цвет у автомобиля. Колесные диски были покрыты жаропрочным керамическим покрытием. Также, чтобы легко пыль от колодок очищалась и легче вообще отмывалась грязь. На все стекла был нанесен антидождь. Салон, вы видели, в каком состоянии был. Был грязноватый, сделали полную химчистку всего. 
всех тканевых, кожаных, замшевых, алькантаровых, пластиковых поверхностей, полная химчистка салона. Кроме того, была проведена гипоаллергенная озонация. Здесь никаких сейчас запахов нет, после этого машина активно и долго проветривалась. Заднее сиденье также можете посмотреть, стали чище. Ой, что за пятна? Уже пишите, но ну, это вот эти вот замшевые приколы. Багажник также был приведен в порядок, хотя там особо приводить в порядок нечего после Тиграна. Задние фонари отполировали. В общем, машина имеет супер свежий вид, я думаю, это видно на камеру. И сейчас нам остается сделать то, чего вы так давно ждали. Узнать, быстрее ли двухлитровая Шкода, трехлитрового гибридного Мерседеса. И, как я уже говорил, мы немного считили, мы установили туда музыку. Лешик, ты умеешь ездить на Мерседесе? Да. На быстром? Да. Поехали. Давай сходу сейчас проверим чуть-чуть. Она прогрелась вроде. А Шкода достойна. Мы в Д. У, нас не У меня музыки полная тачка, не блатуй там особо. Случилось то, что и должно было случиться. Машину очень сильно утяжелили, она вот села задними арками, вот почти на резине лежит. Достаточно много музыки туда напихали, и плюс не очень опытный водитель был. Нужно уметь, и у меня затуп был на старте, но как она пылесосит, я прям не ожидал. Очень бодрая, веселая тачка, и рулится, и вот ну, с кайфом можно ехать. Ну, а мы пойдем сейчас поспим, и завтра у Тиграна снимем продолжение, собственно, про аудиосистему. Ну, а для вас пройдет всего 3 секунды. 3 Два. Тигран, ты где? Переехал тут. Слышишь, тебе нужно гироскутер купить, понял, здесь ездить. Ателье громадное теперь у Тиграна. С ТП работаешь? Уважаю. Это можно машину снимать? Да я серьезно не снимаю. А что, почему нельзя? Все, а я включил обратно записи, вы ну не, да. уз, не узнаете, почему Тигран сказал. А почему не снимать? Про конкурентов, как про покойников, или хорошее, или ничего. Так, что, приступим? На самом деле, рассказывать не так уж и много. Инсталляция достаточно простая, без особых изменений внешнего вида салона, как просил Эльдар. По салону единственное изменение – это уголки. Они были вылеплены и перетянуты винилом. И, собственно, вся аудиосистема палится только вот этими твитерами. Больше никаких следов установки нет. А что, я сейчас буду снимать фейерверк, что ли? Ты заземлился, да? Коротнет же по-любому. Оно не под напряжением, он бы так хуй, когда туда полез. В багажнике у нас самые яркие изменения. И прям небольшое дежавю. Если вы вспомните, мустанг у нас было похожее орг стекло с гравировкой там. Но оно было в задней части багажника. Здесь оно расположено в полу. Установлено три усилителя стек и процессор Helix. Давайте взглянем на них поближе. Отказался Тигран делать охлаждение. Гонял на жаре эту аудиосистему полдня и усилители довольно горячие, но в защиту не ушли. Не уйдут Тигран в защиту? А если уйдут? Два К402 усилителя стоят элитных э, итальянских э, стега. И у нас был обзор полной линейки стег. Они там были. Очень-очень смешанные чувства у меня к этим усилителям. С одной стороны, это такие скьюшные, офигенные усилители по схемотехнике. С другой стороны, не очень удобные и простые в настройке. Хотя... Возможности сумасшедшие для этого есть. Ну, вот эти карточки, например, я ненавижу, если честно. Для того, чтобы поставить какой-то фиксированный срез, нужно вставлять специальные карты на, на разную крутизну, на разную, 
на разные частоты. Но в любом случае для нас в этой аудиосистеме это не проблема, потому что у нас 10-канальный процессор, очень крутой от Helix с кучей доп. функционала. Супер процессор, и вот обидно, что мы его полностью не реализовали. И вообще эта аудиосистема не реализована полностью, чуть позже расскажу почему. А вообще прямо сейчас расскажу почему. Потому что, потому что, нужно заменить магнитолу. Потому что магнитола у нас осталась штатная. По просьбе Ильдара и в принципе мы сейчас сделали, если это с гонками сравнивать, отличную резину поставили, облегчили конструкцию кузова, поставили супер тормоза, супер трансмиссию. Вот. А мотор у нас 1.4 TSFI. То есть у нас головное устройство изначально дает не самый лучший сигнал и не самый большой, ну не самый богатый выбор этих сигналов. В любом случае салон остался в полностью заводском виде, как просил Эльдар, но у нас есть запас, да, так скажем. Если кинуть сюда головное устройство получше, можно будет реализовать всю с эту... С Да, с оптикой, со всеми делами. Чуть ниже процессора у нас расположился моноблок DST850D. Питает он два сабвуфера серии SQ. Стек SQ12 в стелс-карабах слева и справа. Очень большой запас по сабовому звену. Можно было обойтись одним. Ну, во-первых, симметрия, во-вторых, Крутота. Если Эльдар когда-нибудь захочет добавить, там, не знаю, эстрадку поставить в передней двери, басухи здесь хватает, действительно такая мощная. Пришлось ее очень сильно придушить, чтобы она соответствовала акустике и поставить регулятор баса, потому что на некоторых треках прям вот действительно выбивает голову басом, придется убавлять, на некоторых его мало. В любом случае лучше больше, чем меньше. Чем меньше. Умно, да, я сейчас сказал? Лучше больше, чем меньше. Лучше с запасом. Лучше два сабвуфера, чем один сабвуфер. Поднимаю опять, покажем коммутацию. Ничуть игра нового не хочет придумывать. Здесь можно класть медные трубки, закрывать, делать змеиную кожу, одноцветную, двухцветную. Вот справа у нас красиво, посмотрите, как в стиле Тигран. Змея термоса. Ничего сверхъестественного, ну и никакого особо рукожурства. Согласен с теми, кто в комментариях уже настрочил, что можно было поставить три одинаковых уся, и это недоработка Тиграна. Это недоработка моих ребят, которые отбирали аудиосистему. Это недоработка моя. Наверное, хуже было бы двухканальник, да, Тигран? Он бы больше тепла выделял. Он бы... Вот, ну было бы красивее. Ну просится сюда три одинаковых. А вот этот малыш, ну да, он там красиво в этой машинке расположился. Теремок вот такой Тигран решил сделать. Лидару понравилось? Мне тоже нравится, но я бы сделал квадратно. Ну, прямоугольно. Не снимай, говорит, вон ту стену, мы ее еще не покрасили. А что мне ее за фотошоп? Я за фотошоплю. Красиво сделаю. А ну вот так встань. Я красиво, я красиво зафотошоплю. Вообще четко будет. Вы заметили, что у нас усилители все стек, сабвуферы стек. И какие динамики, как вы думаете? Интрига, стек полностью. У нас монобренд стек получился в этом автомобиле. За исключением, наверное, процессора. И в задних, и в передних дверях стоит акустика стек двухполосная. Кроссовер в задних дверях у нас оставлен. И оставлена двухполоска. В передних дверях кроссовер убран. Твиттеры и мидбасы, которые вот в Шкоде почему-то должны играть в задницу, ну, оставили в штатных местах. Таким образом, в передних дверях расположилась двухполоска стек ME 650C, SG30 среднечастотники добавлены и MT 650C, двухполоска через кросс, в задних дверях. Мы взяли с головного устройства высокий уровень и здесь кроется серьезная проблема. Я страдал, это надо эти каналы суммировать. Давайте я вам объясню по-простому. У нас нет в этом автомобиле широкополосного сигнала. На одной полосе высокие частоты, на другой полосе средние частоты, на третьей полосе низкие частоты. Нам пришлось... Вот сейчас у некоторых людей взрывается мозг, да, которые не понимают. Но автозвукеры понимают, о чем речь. Нам пришлось их суммировать в процессоре. Появляются дополнительные проблемы. С задержками непонятная хрень получилась в этом автомобиле. Я настраивал эту машину довольно долго. До конца я ее не настроил. Вот идеальный выход кинуть сюда там 120-й пионер, да, 240 пионер просто любой пионер у которого будет широкополосные выходы и тогда в этом автомобиле звук конечно будет кратно лучше лучше задержки временные можно будет выставить я их не выставил вообще знаете в чем прикол они в нулях стоят и в нулях тут нормальная сцена начинаешь их трогать сцена уезжает вага страдания у меня случились очередные Что сегодня вага будет мерса наказывать ты в курсе я надеюсь вы весь этот юмор понимаете но все равно так болезненно люди воспринимают mercedes говно бмв говно ребята представляете кто делает эти машины это супер тачки по шуму Изоляции доделал Тигран, да, за кем-то салон такой достаточно тихий. Единственное, что когда играет сабвуфер, какой-то непонятный треск идет сверху, который мы так и не победили. Шучу, победили. 
видите, как, как можно просто одним легким движением сделать шумоизоляцию, сделать шумоизоляцию да, в автомобиле. Эльдарчик, смотри, если будет звенеть, не предъявляй нам сразу. Качкам у меня очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Не потому, что они желтые или они лип там. У меня вопрос, <смех> хера они нужны, если лобовое, тонированное. Ты видел эту игру? Я вообще ночью ехал, я не понимал, куда я еду. Вот, Эльдарчик, ты смотришь же этот обзор. Зачем, объясни, вы тонируете лобовое? Это дискомфорт, я про безопасность не говорю. Ну, глаза напрягаются обеими руками за тонировку. Но я против лобовой тонировки. Ты смотрел обзор, когда я ее забрал? Помнишь, я говорил, что это вот это? Или птица какая-то? Или индейцу, у которого вот в затылок стрела вошла и торчит? А из... ты точно не знаешь, что это? Понятия не имею, что это. Напишите в комментариях, что это. Кстати, а что за саунд систем? Смотри. Это их система штатная. Она, у них а, звуковая система называется звуковая система. А штатные динамики называются динамики. Что за трекером? Так, ну все было, да, Тигран был, ателье, кошки не было и Тёмы не было. И мы сейчас поедем унижаться об какой-то вак. Какой-то вак приедет сейчас, вроде быстрый. Я ж типа не знаю, кто это, я должен удивиться, когда его увижу. Короче, сказали быстрее Шкоды. Посмотрим. Едем к Вагану смотреть его новый вак. Сказал, что сегодня отомстит за вот этот вак. И посмотрим, может в Ростове все-таки есть хоть один вак, который может с 53-м да, справиться. Вак, говорят, какой-то. А Мерседес победил. Что за вак такой? Я посмотрел, посмотрю на этот вак. Да где вы вак такой видели, который быстрее Мерседеса? Не делай так больше. Сколько на спидометре, братан? А где ручка, братан? На спидометре 10 всего. Это ж она у Серга, да, в обзоре была? Да. На нее не только, не только телки, да, подкидываются. Да. Серга Артемка тоже подкинулся. Крутая тачка. Если хотите обзор это R8, вы знаете, что делать. Лайки, комменты, шмоменты, там, репосты. Короче, пишите, нужно ли обзор вот этой. Будем обзор ее снимать. Я первый поеду, а ты потом. Давай мне фору. Все, раз, два, три, я поехал. Забыл передачу. Все, я поехал, давайте пока.
Короче, ребята, не помогла даже М кепка. Жалко, нет а волшебной коробочки, как у Гурама. Смотрели Гурама последний обзор? Да, Коробочки нету пока, поэтому пока приходится терпеть. Подписывайтесь на канал Ильдар Автоподбор, подписывайтесь на его инстаграм, на мой инстаграм, он вот здесь, на Тигранчика тоже. Теперь АТР называется студия. Пишите ваши комментарии, чтобы вы улучшили, что понравилось, что не понравилось. Пишите, это культурно. Я надеюсь, юмор с гонками, с драгрейсингом все понимают. Не забывайте поделиться, это лучшая благодарность для нас и Всем пока, живите громко. Давай, говорит, на надо, надоватора погоняемся. Погонялись, блядь, надоватора.